ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம எக்ஸ் ஐஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா லெட் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் காம் ஒய் சச் தட் எக்ஸ் காம் ஒய் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் அண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பி ஏ ரிலேஷன் ஒன் என் ஃபைன் த டொமைன் கோ டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் இஸ் இஸ் ரிலேஷன் யா ஃபங்க்ஷன் முதல்ல ஒன்று ஒன்றா நம்ம சால்வ் பண்ணிடுவோம் முதல்ல எஃப்க்கான கோஆர்டினேட் பாஸ் என்னென்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரெண்டுமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஓகே அண்ட் வேறு எந்த கண்டிஷனும் கொடுக்கல எக்ஸ் லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தென் அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ திஸ் வில் பி ஆன் இன்ஃபைன் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ இன் டூ ஒன் நம்மளுக்கு டூன்னு கிடைக்கும் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ டூ ஆர் ஃபோர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ ஃபோர் ஆர் எயிட் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ எஃப்ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒயோட ஆன்சர் டூ டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்ஸ் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எயிட் ஸோ திஸ் வில் பி என்லெஸ் ஓகே இப்போ எஃப்க்கான ஆன்சரை எடுத்து எழுதிட்டோம் டொமைன் கோ டொமைனாக உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் டொமைன் அப்படிங்கும்போது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் போத் பிலாங்ஸ் டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கும்போது டொமைன் அண்ட் கோ டொமைன் ரெண்டுமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னா அப்படி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகும் அதே மாதிரி கோ டொமைனும் ஏன்னா ஒய்யுமே நம்மளுக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் தான் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னா அதுவும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும் அண்ட் ரேஞ்ச் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸில் கோ டொமைனில் எந்தெந்த எலவன்ஸ்லாம் மேப் ஆகுதோ அதெல்லாம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரேஞ்ச் அப்புறம் இங்கே செகண்ட் கோஆர்டினேட் எடுத்து எழுதுங்க ஸோ டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ரேஞ்ச் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேவ் அ இன்ஃபைனைட் நம்பர் இப்போ நம்ம டொமைன் கோ டொமைன் ரேஞ்ச் எல்லாமே எழுதிட்டோம் ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஆரோட இறங்க வச்சு போடலாம் சரியா ரிலேஷன் வேறு ஃபங்க்ஷன் வேறு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் டொமைனும் நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எக்ஸட்ரா கோ டொமைனும் நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் தான் நம்மளுக்கு ரிலேஷன் இப்போ ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டூ டூனா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் இஸ் எயிட் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா இங்கே மெயினாக நம்ம என்ன கவனிக்கணும் ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னா டொமைனில் இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே கோ டொமைனில் மேப் ஆகிருக்கணும் இப்போ ஃபைவ் மட்டும் விட்டுட்டு சிக்ஸ் செவன்லாம் பண்ண முடியாது ஓகே அப்படி இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஸோ டொமைன் அப்படிங்கும்போது இங்கே இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்குமே நம்மளுக்கு இமேஜ் இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து டொமைன்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒன்னோட இமேஜ் டூ டூவோட இமேஜ் ஃபோர் த்ரீயோட இமேஜ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இப்படி கண்ணாடியில் நம்ம ஃபேஸை பார்க்குற மாதிரி அப்போது கண்ணாடி நம்ம ஃபேஸ்லேருந்து நம்மளை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ரீ இமேஜ் கோடோமைன்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ரீ இமேஜ் டூவோடைய ப்ரீ இமேஜ் ஒன் ஃபோரோடைய ப்ரீ இமேஜ் டூ சிக்ஸோடைய ப்ரீ இமேஜ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ்னு சொல்லுவோம் கோடோமைனை பற்றின கவலை ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம கேர் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை டொமைனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அப்போ ஒரு ஒரு நம்பராக சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் ஒய்யோட ஆன்சர் கிடைக்கிது இல்லையா அப்போ ஃபைவுக்கு டென் சிக்ஸுக்கு டுவெல் செவனுக்கு ஃபோர்டின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குமே கண்டிப்பாக இமேஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு டூ மட்டும்தான் ஆன்சர் ஏன்னா ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் டூ ஒன் சார் டூ வேறு எதுவும் நம்பர் கிடைக்குதா ஒன்றுக்கு ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் இல்லை அப்போது ஒன் வேறு எந்த நம்பர் கூடையும் ஆன்சராக இல்லை இல்லையா ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்த டொமைன்லேருந்து ஒன்றுன்றது ஒரு தடவை மட்டும்தான் பேர் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா அப்படி இருந்ததுன்னா ஃபங்க்ஷன் இதே டூக்கும் நம்மளுக்கு டூ ஆன்சர் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த ஒரு எலிமெண்ட்டுன்றது ஒரு தடவை தான் பேர் ஆகிருக்கும் ரெண்டாவது தடவை பேர் ஆக முடியாது ஓகே அப்போது நம்மளுக்கு இங்கே டொமைனில் எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்குமே இமேஜஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரு தடவை தான் மேப் ஆகிருக்கு அப் then this will be a function so this relation can be taken as an example for function question number 2 x is equal to 3 4 6 8 and r relation எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா x, f of x அதாவது நம்ம இங்க நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்றோம் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அந்த ஆன்சர் தான் f of x y னு எடுத்துக்கலாம் f of x னு எடுத்துக்கலாம் x belongs to capital x f of x க்கான ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க அத
6 substitute pannona 6 square 36 plus 1 37 8 substitute pannona 8 square 64 plus 1 65 coordinate pass eppadi irukkum relation edhi roma x comma f of x ya x vandu nama 3 substitute pannumbodhu 10 kadaikidhu 4 substitute pannumbodhu 17 kadaikidhu 5 substitute sorry 6 substitute pannumbodhu 37 kadaikidhu 8 substitute pannumbodhu 65 idhu relation and nama function angradha check pannidalam x la irundhu natural number x na nammalku inge 3 4 6 8 idhu da x natural numbers are going to be 1 to infinity and we will mention these answers so 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 we will continue to be 37 and 65 plus infinity so we will mention these numbers so we will mention these numbers this is natural number now 3 is the answer 10 4 is the answer 10 5 is the answer 10 6 is the answer 10 7 is the answer 10 8 is the answer 10 8 is the answer 65 map it domain brother 3 4 6 8 codomain brother natural numbers 1 to infinity and range in brother 10 17 37 65 in a nali nali elements now in a path on a or or element domain letter critical or ever image the air and in the number or that ever matter now map i could up this relation is a function x to natural number is a function question number three f is a function i'm looking here x square minus 5x plus 6 4 subdivisions we evaluate that means x is equal to x and then we substitute the value so f of minus 1 we substitute the value so f of minus 1 is equal to x is equal to x and then we substitute the value so x is equal to x and then we substitute the value so x is equal to x and then we substitute the value x square minus 5x plus 6 this is equal to x is equal to minus 1 we substitute the value minus is equal to even number plus is equal to plus is equal to that is equal to the value so the odd number is negative so the plus 1 minus 5 into minus 1 plus 5 plus 6. So, 6 plus 6, 12. Again, subdivision. X is equal to 2 n substitute. First of all, bracket put in substitute. Be careful. Substitute. 6 is equal to 2 into a. Then, 2 is equal to a. So, 4 is equal to a. Minus 5, 2 is equal to 10 into a. Plus 6. So, 4 is equal to a. Minus 10 a. Plus 6. This is the answer. Add the third subdivision. F of 2. That means, X is equal to 2 in substitute. And 2 square 4 minus 5 2s are 10 plus 6. So 4 plus 6 10 minus 10. 10 minus 10 0. Fourth subdivision f of x minus 1. That is x is equal to x minus 1. So x minus 1 the whole square minus 5 into x minus 1 plus 6. The whole square expand and simplify. So a minus b the whole square. That is a square minus 2ab plus b square. So a is equal to x b is equal to 1. Minus 5 will multiply. Minus 5x plus 5 plus 6. Okay. Now, decreasing order arrange. We have one over the term x square. Minus 2x minus 5x. Then, minus 7x. Plus 1 plus 5 plus 6. That is plus 12. Question number 4 in the graph picture. A graph representing the function f of x is given in this figure. And it is clear that f of 9 equal to 2. So, here we have a picture. Textbook refer. And f of 9 is 2 in the same way. First subdivision values can be found. So, graph number picture in the same way. f of 0 is the same way. Answer 9. Add it. f of 7. 7 is the same way. Number y is 6. So, f of 7 is equal to 6. And f of 2 is the same way. 2 substitute. So, 2 is the same way. Number 6. And f of 10. 10 is equal to 0. If you look at the graph, you can see the number. Here is a little bit of line changes. Let's go to the textbook and refer to it. Let's go to the picture. And then, the second subdivision, f of x is equal to 1. What number is substituted? The answer is 1. So, we have 10 is 0, 9 is 2. Then, we have 10 is 0, 9 is 2. Then, we have 10 is 0, 9 is 2. Then, we have 10 is 0, 9 is 2. So, the graph is on the bar. So, this is 9. So, we have lines. 1, 2, 3, 4, 5. So 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10. So on the lines we can count. Okay, so here we can substitute f of 9.5 in the answer 1. And describe the following domain and range. Domain and range is the number we can mention. Domain and range is the number we can mention. Domain and range is the number we can mention. Domain, abdin cleara, nama lekut teriyo. Inda numbers dah sabse pernah. Nama one kanzen enna, two kanzen enna, three kanzen enna. Inda numbers dah nama edukro. Ilyah x order coordinates. So domain will be 
ஒன் டூ த்ரீன்னு இல்லை ஜீரோலேருந்து எடுக்கணும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வரைக்கும் ரேஞ்ச் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன மேப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே எழுதணும் செட் பில்டர் ஃபார்ம்லேயும் எழுதிடுவோம் க்ரோஸ்டர் ஃபார்ம்லேயும் எழுதிடலாம் சரியா இப்போ ஜீரோக்குன்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்தது நைன் அண்ட் ஃபோருக்கு த்ரீ செவனுக்கு சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆன்சரையும் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிடுவோம் இங்கே செட் பில்டர் ஃபார்மில் எழுதுறது தான் எக்ஸ் சச்சு தேட் ஜீரோலேருந்து ஆரம்பித்து மேக்ஸிமம் நைன் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போகலை இல்லையா ஸோ ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன நைனுமே இருக்குங்கிறதுனால லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நைன் அண்ட் இங்கே டெசிமலும் இருக்குது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸும் இருக்குது ஏன்னா நெகட்டிவ் இருந்ததுனாலுமே நம்ம இங்கே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ரியல் நம்பர் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸும் வந்து வாங்க அப்போ ரேஞ்சுங்கிறது செட் பில்டர் ஃபார்மில் எழுதிட்டோம் இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ரோஸ்டர் ஃபார்ம்லேயும் மென்ஷன் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் வாட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்டர் எஃப் சிக்ஸோடைய இமேஜ் என்ன அப்போ சிக்ஸோட லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே ஆன்சர் ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸோட இமேஜ் ஃபைவ் இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் இஸ் ஃபைவ் ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷன் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஆன்சர் என்ன அதுதான் இமேஜ் கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ தென் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூ பை எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் டினாமினேட்னு ஜீரோ வரக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டாகவே இங்கே எக்ஸுங்கிறதுனால எக்ஸ் ஜீரோன்ற ஆன்சர் மட்டும் வரக்கூடாது சரியா அது மட்டும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ சால்வ் பண்ணிடலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கே ரெண்டு எதுவுமே நம்ம தனித்தனியாக சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூடைய அர்த்தம் என்ன எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் டூனு சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்போ டூவை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ இன்டூ எக்ஸ் எஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆஸ் இட் இஸ் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்ன்றது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூடைய ஆன்சர் அண்ட் இங்கே இருக்கிறது எஃப் ஆஃப் டூ அப்படின்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ ஒன்று சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் நைன் இப்போ சப்ஜெக்ட் பண்ணிடலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூ பை எக்ஸுங்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் பிராக்கெட்டில் எஃப் ஆஃப் டூக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது நைன் ஸோ ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் நைன் வரும் த ஹோல் பை எக்ஸ் ஸோ ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ நாயிடும் ஸோ அப்போ டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் மட்டும் தான் மீச்சோம் டூ இன்டூ எக்ஸுன்னு மட்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குங்கிறதுனால இந்த எக்ஸ் எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு ஆன்சர் டூ அடுத்த கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் டிவிஷன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூ உடைய வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இங்கே தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஜீரோ டூ இன்டூ ஜீரோ 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 மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஒன்னா டூ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஸோ டூ ஒன் ஜார் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஒன் இங்கே சப்ஜூட் பண்ணுவோன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை டூனா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் பிராக்கெட்டில் எஃப் ஆஃப் ஒன் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பை டூ ஸோ ப்ளஸ் இன் டூ மைனஸ் மைனஸ்னு ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்றது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ கேன்சல் பண்ணுவோன்னா மைனஸ் டூ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் அடுத்து செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்து ஃபைண்ட் எக்ஸ் அச்சு தேட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா எக்ஸோட ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறத நம்ம லெஃப்ட் சைடு இங்கே இதுக்கு பதிலாக சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ மைனஸ் த்ரீ நம்ம ரைட் சைட் கொண்டு போனோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ நாயிடும் இன்டூ டூ நம்ம ரைட் சைட் போகும்போது பை டூன் ஆகிடும் ஸோ எதர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை டூனும் போடலாம் அப்படி இல்லை டிசிமிலாக எழுதணும்னா இட் இல் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிங்கன்னா போகும் அடுத்து third subdivision find x such that f of x equal to x in a zero ball x f of x in a 2x minus 3 equal to x அப்போ ப்ளஸ் எக்ஸை நம்ம ரைட் சைட் கொண்டு வந்துடலாம் க்ரூப் பண்ணிடலாம் லெஃப்ட் சைட் சாரி ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் நாயிடும் மைனஸ்
இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து கேக் வாங்க போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பீஸ் ஆஃப் கேக்கோ இல்லைனா ஒரு பெரிய கேக்கோ நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறையா பேர் அந்த பேக்கிங்கும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை பீஸா வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா கூட அந்த பேக்கிங் நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேக் அண்ட் பீஸ் மற்ற ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் போட்டு பண்ணுறாங்க பார்சல் அப்படின்னா பார்த்துருப்போம் நம்ம வெறும்னே இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் சைடில் அந்த கட்டிங்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சைடில் அந்த கட்டிங்ஸ் அப்படியே நிமித்தி விட்டுருவாங்க இல்லையா மேலேயும் நம்மளுக்கு அப்படியே அந்த கவர் மாதிரி மூடிடுவாங்க ஸோ இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லைன்னா கூட இன்னொரு தடவை கடைக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது பாக்ஸில் பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போது ஸ்கொயருங்கிறதுனால நாலு சைடுமே நம்மளுக்கு சேம் மெஷர்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு ஸோ ஒரு ஒரு கார்னர்லேயும் ஒரு சம் ஹைட் நம்ம கட் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளோன்னு தெரியாது அதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்தும் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணுறாங்க இந்த சென்டிமீட்டர் இந்த சைட்லேருந்தும் எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கண்டு கட் பண்ணுறாங்க அப்போ ரெண்டு சைடுமே எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணுறோம் ரெண்டு தடவை கட் பண்ணுறோம் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் தட் மீன்ஸ் வால்யூம் வால்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்ட் மாதிரி வந்துடும் இல்லையா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த பாக்ஸுங்கிறது வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்ட் தட் இஸ் லென்த் இன்டு பிரெத் இன்டு ஹைட் லென்த்துங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு பிரெத்துங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு ஹைட்டுங்கிறது எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சார் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் இங்கேயும் மறுபடியும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்ன்றது நம்மளுக்கு மைனஸ் நைன்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிடும் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் க்யூப் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி டிக்ரீஸிங் ஆர்டர் எழுதுனா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் அதாவது பவர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இது தான் நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் அண்ட் வீ நீட் டு ஃபைண்ட் எக்ஸ் எச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம அப்படியே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் இருக்கிறதுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடில் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ மைனஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இல்லையா ஏ அண்ட் பிக்கு பதிலாக த்ரீ அண்ட் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது சாரி த்ரீ அண்ட் டூ எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஸோ டூ டூ ஜார் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பி ஸ்கொயர் நம்பது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிடலாம் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் அண்ட் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் அப்படி வச்சுருவோம் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்பர்ஸ் ஒரு சைடு குரூப் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ளஸ் நைனுங்கிறது மைனஸ் நைன் ஆகிடும் ப்ளஸ் த்ரீ ஆசிட்டஸ் மைனஸ் நைன் ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் அப்போ ஓவரால் நம்ம சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி மைனஸ் சிக்ஸையும் ரைட் சைட் கொண்டு போயிடும் ஸோ டிவைடிங் பை சிக்ஸ் நம்ம மைனஸ் சிக்ஸை ரைட் சைட் கொண்டு போயிடும் இப்போ லெஃப்ட் சைட் ஜீரோ ஆகிடும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பை சிக்ஸ் டுவெல் சிக்ஸும் கேன்சல் பண்ணோம்னா டூ அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது ரைட் சைட் வரும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ் நைனும் சிக்ஸ் பை சிக்ஸுங்கிறது ஒன் இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இதை பார்த்தோன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு ஏ இ
as y is equal to ax plus b where a and b are constant so inge namakku inda table kuduthirukanga y is equal to ax plus b indra function kuduthirukanga a and b ingra constant um mention panniranga idu konja important question check if this relation is a function mala order pass la edirum ena answers as corresponding kuduthutanga illaya so answers nam eduna 35,56 45,65 50,69.5 and 55,74. கமா செவன்டி ஃபோர் அரோடைய நம்ம போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணலாம் இல்லை இதோடய நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே பார்த்தோன்னா இது தான் நம்ம டொமைனாக எடுத்துப்போம் எக்ஸ்லேருந்து ஒய் லென்த் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு அந்த இன்ச்சஸில் எடுத்துப்போம் ஏன் சென்டிமீட்டர் இன்ச்சஸ் அதுவும் கவனமாக இருக்கணும் அண்ட் இங்கே நம்மளுக்கு கோடமைன்னு சொல்லும் ஸோ இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் வேறு எதுக்குமே நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் மேப் ஆகலை ஏன்னா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிப்பீட் ஆகலை அதுவுமே கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்க்கு செவன்டி ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு யூனிக் இமேஜஸாக இருக்குது அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தவிர வேறு எந்த ஆன்சர்ஸும் இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கிறது ஒய் இஸ் இக்கோட் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் அடுத்த செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஏ அண்ட் பி உடைய வேல்யூஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏதாவது ரெண்டு கோஆர்டினேட் பேரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதுதான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு இல்லை வேறு எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு கோஆர்டினேட் பேரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பியில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக இந்த வேல்யூஸை சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கும்போது ஒய்க்கு பதிலாக ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ஏ ப்ளஸ் பி இதை நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷனை எடுத்துப்போம் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கம்மா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஒய்க்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நிறைய பேர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னு எழுதுவீங்க ஏ அண்ட் பிக் பதிலாக சப்ஜெக்ட் பண்ணிடுவீங்க கிடையாது எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக தான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் செகண்ட் இக்வேஷன் இதை ஒன்று நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம டேரெக்டாக சப்ராக் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா ப்ளஸ் அண்ட் ப்ளஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ சப்ட்ராக்டிங் ஒன் அண்ட் டூ தனித்தனியாக எடுத்து எழுதுங்க நான் அப்படியே மொத்தமாக போட்டுட்றேன் ஸோ மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது ப்ளஸ் பி மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வில் பி மைனஸ் டென் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வில் பி மைனஸ் நைன் இப்போ ஏவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்ததுன்னா மைனஸ் நைன் பை மைனஸ் டென் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் ஏ வில் பி நைன் பை டென் இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன்லேயோ இல்லை செகண்ட் ஈக்வேஷன்லேயோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் ஏ இன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் பை டென் ப்ளஸ் பி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஃபைவ் செவன் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேறு கேன்சலேஷன் கிடையாது லெஃப்ட் செட் கொண்டு வந்துடலாம் செவன் நைன் ஜார் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ செவன் நைன் ஜார் சிக்ஸ்டி த்ரீ பை டூ இதை டெசிம்பெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ பை டூ நம்மளுக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் நம்மளுக்கு பியோடைய ஆன்சர் அடுத்து தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் எ பர்சன் ஹூஸ் ஃபோர் ஹேண்ட் லென்த் இஸ் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் தேர்ட் சப் டிவிஷன் ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் எ பர்சன் ஹூஸ் ஃபோர் ஹேண்ட் லென்த் அதை தான் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்றது கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டிங்கிறது இல்லை அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஏவோட வேல்யூ நம்ம நைன் பை டென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் டென் ஒன் சார் டென் டென் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஏன்னா ஒய்ங்கிறது இன்ச்சஸில் எழுதணும் அது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் என்னென்னா ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஃபோர் ஹேண்ட் இஃப் த ஹைட் இஸ் தட் இஸ் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க